და ახლა ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე უნდა ვისაუბროთ გადაწყვიტეთ დრო დაუთმოთ ალერგიებს და ტყის შემცველობას სათამაშოებში და ჰაერში რაც ჩვენ ჯამფლობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი სწორედ ამისთვის მოვიწვიეთ ახალი დღის სტუდიაში ფიძინა კოლუმბეგოვი ალერგოლოგი იმუნოლოგი დილამშიდობის და ძალიან დიდი მატყობა იმისთვის რომ ჩვენ თან ერთად ხართ ამ თემაზე სასაუბრო და ასეთ საჭირო დროს იმიტომ რომ დაიწყო ალერგიების სეზონი მით უმეტეს გაზაფხული როცა ყველაზე უფრო მძაფრდება ალერგია და ეს განსაკუთრებით ხშირ შემთხვევაში მოქმედებს ბავშვებზე თუ მაშლება რა არა არამარტო ბავშვებზე ყველაზე მოქმედებს ბუნებრივია იმიტომ რომ სეზონური ალერგია თუ ჩვენ ახლა ასაკობრივ წვენს შეხედავთ განსაკუთრებით სულ ამ კითხვას მისმენ ხოლმე რომ როდის არის აქტუალური და რა ასაკიდან ხდება სეზონური ალერგია იმიტომ რომ ზოგიერთი კონტრა არგუმენტს დაგებიეს პირებს რომ აი რაღაც ამ წერი ასაკში ჩამშოს ეს არ ხომდა და რატო შეიძინა ხოლმე შეძენილია და ხანდახან არის რომ გარდა ტეხის ასაკის მერე აღარ აქვთ ხოლმე როცა ძალიან ისეთი ძლიერი ალერგია ეგ გეთახმებით ესე შეიძლება იყოს მაგრამ ძირითადად სტატისტიკურად წინა სასკოლო პერიოდში იწყება და თავისი პიკი გამოვლინდა ვის აქ დაახლოებით 9-10 წლის ასაკში ზოგიერთ ადამიანს გვიან ეწყება ხანდახან მოდის პაციენტი და გეტყვის რომ მე ვარ 45 წლის და იწელს იყო პირველი სეზონის ჩემთვის იმიტომ მსგავსი არასოდეს არ განმიცდია და მსგავსი ასე თქვა გახანგძლიებული გაცივება როგორც ეძახია ხოლმე დასაწყისში არასოდეს არ მქონია ამიტომაც აქ არავითარი ასაკობრივი ესეთი დამიზნებითი ჭრილი და რაც ფოკუსირება არ არსებობს თუმცა ეს შუა პერიოდი ასაკობრივი ასე თქვა წინა სასკოლო და სკოლის პერიოდი არის ის სტარტი როცა ყველაზე უფრო ასე თქვა ხშირია სეზონური ტიპის ალერგიები რაც აქვე გამოვლინებაზე საბოლოო საინტერესო შესაძლოა თუ არა ალერგია იყოს შეძენილი რაღაციდან გამომდინარე ანუ რაღაც გავაკეთეთ არასწორად ბავშობაში კოე საკოების მხრივ არ ვიცრაქვთ უამრავი მიმართ შეიძლება იყოს რამე მწერის ნაკმენის მიზეზი თუ არ ვთები ამ მწერის ნაკმენის მიზეზი შეიძლება იყოს მწერის ნაკმენის გამოწვეული ალერგია ხა სეზონური ალერგია მწერის ნაკმენით ვერ იქნება გამოწვეული არა ის არა გავშალოთ ორგანიზმზე დამოკიდებული სეზონური არის ორგანიზმი ყანდაყოლილია რასაკვირველი არიან ადამიანების გარკვეული კატეგორია და ზოგადად რინიტი სეზონურის და რასეზონური თვალსაფლეში დაახლოებით აქვს 4 მილიონამდე ადამიანს ეს ძალიან გავრცელებული დაავადება ძალიან გავრცელებული ცხვირის ლორწოვანი სანთება და თუ მე ვარ ისეთი ადამიანი მაქ მგზნობელობა იმ მცენარის ტყის მარცვლის მიმართ რომელიც ამა თუ იმ პერიოდში კვირების და თვეების განმავლობაში გაჩდება გაზაფხულიდან დაწყებული შემოდგომის ბოლომ და ჰაერში როდესაც ეს ჩემი დამნაშავე ალერგენი გამოჩდება ჰაერში მე დამეწყება ალერგიული სიმპტომატიკა ხა პროდუქტები რომლებიც და ხილი ბოსტნეული რომელიც თქვათ სეზონურად შემოდის შეიძლება მოქმედებდეს ამ შემთხვევაში ანუ კვებას რამდენად აქვს მნიშვნელობა კვებას აქვს გარკვეულწილად მნიშვნელობა იმიტომ რომ ეს მცენარეთა ამ ტყის მარცვლები რომელზე ჩვენ საუბრობთ ხშირად ხშირად თავისი ასე თქვათ ქიმიური სტრუქტურით ჰომოლოგიური ანუ მსგავსები არიან ბევრი ბოსტნეული და ხილის მიმართ ამ და შემოდის აქ ცნება ალერგოლოგიური რაც ამ მნიშვნელოვანი ამბავია და ცნება ზოგადად რომელსაც ხია ჯვარედინი რეაქციები ჯვარედინი რეაქცია ნიშნავს რომ ეს ჰომოლოგიური მოლეკულების გამო აი მაგალითად ერთ მაგალითს ვიტყვი მე თუ მაგ მაგალითად გზნობელობა ალერგიული ამბროზიის მტრის მარცვლის მიმართ და ეს ამბროზია ყავილობს საქართველოში 15 აგვისტოდან ოქტომბრის 15-ამდე ორთვიანი ყავილობა აქვს საშუალოდ აი ამ ამბროზიის მტრის მარცვლის ჰომოლოგიური ქიმიური შენება აქვს ბანანს ანანას კიფს და შეიძლება წლის ნებისმიერ დროს ამ ხილის მერცმები დროს მე კალმი ვითარდეს ალერგია განსაკუთრებით უჩები შეშუპება ენის დაბუჟება პირის ასე თქვათ დამწრობა და ასე შემდგომ ნუ დამწრობა ბჭყალებში ვამბობ რა საკვირველია და ამ ნინო იმნაიშვილი ოთხ შაბათობით მიყავს ეკოლოგიის რუბრიკა ჩვენთან და ის ამბობდა რომ გაიზარდა დრო თითქოს სეზონის ალერგიული სეზონის რადგან გლობალურ დათბობასთან ყოფილა ეს ყველაფერი კავშირში და ვისაც ალერგია აწუხებთ მათთვის არც თუ ისე სასიამოვნო ამბავია რა საკვირველია გლობალური დათბობამ გარკვეულწილად ეს ტენდენციები გამოკვეთა იმიტომ რომ ეხა მარტივი ლოგიკა აქვს თუ ეხა მეტად დათბობ უნებრივი ადრე იღვიძებს ის დამნაშავე მცენარე და დიდი ხანი გძელდება დრეიფი ანუ ჰაერში შეწონილი ფორმით იმ მცენარის არსებობა ამ და რამდენი მე კვირით უფრო ადრე იწყება და უფრო გვიან თავდება სეზონური ალერგიები ეს მსოფლიო დაკვირვება და ჩვენს ყოველდღიურ პრაქტიკაში ამას ხედავთ ხედავთ მიძინა საინტერესოა არსებობს თუ არა რაღაც თავდაცვის მექანიზმები გასაგებია რომ პირბადე შეგვიძლია ვატარო და რაღაც ციჩევი მსუბუქოთ ხო ეს მდგომარეობა მაგრამ არსებობს თუ არა რაღაც მედიკამენტები ან კურნალობის კურსი რომლის დახმარებითაც ადრე თუ გვიან დავეხსნებით ამ განკურნება შესაძლებელია ამ ენერგიის და დავამატე ფაქტი რომ არანაირი და მასხოსტა ვერიკითხე ა რამდენად განწყობა მოქმედებს და სტრესული მდგომარეობა ამ შემთხვევაში რამდენად ამძაფრებს საერთო სტრესი ყოველთვის ამძაფრებს და ნებისმიერ დაავადებას და შეიძლება პირველი წყაროც კი იყოს დაავადების ასე თქვა პროვოცირების და გამწვავების რაც შეეხება დაავადების ამ ტიპის დაავადების მართვას პირველი ქვეყნები ალერგოლოგიური მართვადი დაავადება და ყველაფერი მიმართულია მთელი ჯანდაცვა 
და არის მედიკამენტური დახმარება თუ კონსერვატიული თერაპია რომ ადამიანისთვის ეს შემაწუხებლობა ანუ ცხოვრების ხარისხზე ზემოქმედება მინიმუმამდე დავიყვანოთ ამის შესაძლებლობა აქვს 22 საუკუნის მედიცინას მაგრამ კითხვა რომ ეს სამუდამოდ შემიძლია თუ არა ეს დავკარგო ნუ ერთი საიმედო სიტუაცია ბუნებრივი არის გეწოდებული ალერგიული აცარების ანუ დესენსიბილიზაციის ჩატარების პროტოკოლი რომელსაც ჩვენს ყოველდღიურ პრაქტიკაში ვიყენებთ ჩვენ ეს არის სამწლე რაც ვიკეთებთ მანამდე სანამ სეზონი დაიწყება ანუ უნდა დავიწყოთ ბუნებრივია თუ ეს პირველი სტარტია ის უწყვეტად 3 5 წელი გძალდება 5 წლის ასაკი ზემოთ კეთდება ამიტომ თუ მის გაკეთებას ვიწყებთ უნდა დავიწყოთ პირველსავე წელს სანამ სეზონი მოვა და ახლობით 4 თვით ადრე შემდგომ ის პერმანენტულად მე გავაგძელოთ 3 და 5 წლის განმავლობაში და გძელვადიანი სტაბილური ჯანმრთელობის ეფექტი მიიღება ამ ვაქცინაციის ამ ვაქცინაციას ვეძახით ჩვენ მას დამთავრებიდან ათი თხუთმეტი წლის განმავლობაში ოდი დაკონკრეტი ათიანს აქვს უკვე სტაბილურობა ზამთარში ვიკეთებთ აცრას სასურველია რომ ის დაიწყოს და ახლობით ნოემბრის დეკემბრის თვეში და ყველა ტიპის ალერგიაზე მოქმედებს აა ეს მოქმედებს კარგი კითხვა ძალიან იმიტომ რომ მხოლოდ ისეთი ალერგენებზე რომსა დამნაშავეს პოვნა ჩვენ შეგვიძლია და კლინიკურად გამოვლინდება რინიტის და ბრონქული ასმის სახით ხოდა ეს ძალიან რთული პროცესი ამ გონი გამოვლენა რაზე გაქ ალერგია ძალიან რთულია ძალიან ხშირ შემთხვევაში ვერ გინდება მე მგონი არა როცა ჩვენ ვეხები სეზონურ ალერგიას თუ სეზონურ ალერგიას ზოგადად ზოგადად ალერგიის ფორმა ეს ექიმის განათლებულობაზეა დამოკიდებული ხანდახან ხან მარტივი ათწუთიანი დიალოგის საფუძველზე მე შემიძლია მიზეზე გავიდე იმას რომ ესეც ვერ ეს ვერ მიხვდება თვითონ პაციენტი დამოუკიდებლად ამიტომ ვერ დგინდება ეს ისეთი ცნება რაღაცები საერთოდ ვერ დგინდება ეს იგი მიცებში ვცხოვრობთ ფაქტი რასაკვირველია რასაკვირველია დღეს იძლევა თანამედროვე მედიცინა მის შესაძლებლობას და ჩემი დარგი რომ აი ამ სეზონური თუ არა სეზონური ალერგიის ტიპები ჩვენ ძალიან ზუსტად და სკორპულოზურად ვიპოვნოთ და მე მათ ვებზოლოთ საინტერესოა თქვენ ახსენებთ ზამთარში დაახლოებით ზამთარში ვაქცინის გაკეთება საინტერესოა თუ კი გამოუტოვეთ ჩვენ ეს პერიოდი და უკვე დადგა შედეგი ანუ გვაქვს ალერგია შემდეგ ვაქცინის გაკეთება თუ არის რაღაც ეფექტის მომცემი და აქვე ჩაგიკითხებით როგორც წესი ვაქცინა იწვევს ხომე რაღაც ერთი წახმარებას მაგრამ რაღაც ორგანოებს აყენებს ხომე ზიანს ხომ მაგალითად ღვიძლი ყველაზე გავრცელებულია რომ როცა იკეთებენ რაღაც ვაქცინას მათ შორის ტეტანუსს და ასე შემდეგ ღვიძლზე ეს ყველაფერი მოქმედებს საინტერესოა ალერგიის საწინააღმდეგო ვაქცინა ვნებს თუ არა რაიმე ორგანოს თუნდაც მცირედით პირველი მინდა მას გამოვხმაო რომ იმიტომ რომ ეს ასე ვთქვათ ეს თეზა არის ჩემთვის მიუღებელი არაფერს ვაქცინა არ ვნებს უბრალოდ ნების მერწამა შეიძლება ხონდეს გვერდით მოვლენა რომელიც აღა სტატისტიკურ ჩარჩოში ჯდება მიზანი მართული მავნებლობა არც ეთ ვაქცინას არა აქვს მით უმეტეს ალერგიულ ვაქცინაციას არავით არის გვერდით მოვლენა არ აქვს რომ ის 1000-ს 6000-ს შემდგომ არსებობს და ვერ გაუძლებდა ამ დროის გარდახილებს და შესაბამისად რაღაც ეს რადგანაც ეს არის საუკუნოვანი მეთოდი მას შეიძლება ხონდეს უბრალოდ გვერდით მოვლენა თუნდაც ალერგენები შეყვანისას ადგილობრივი რეაქცია და სიცითლე ეს პრევენცია ხდება წინ დალეული ანტიჰისტამინური თაქსი ცივე ცივი ასე ვთქვათ კომპრესის გაკეთებით არავით არის გძელვადიანი დამაზიანებელი გავლენა რა თქმა უნდა წინაღობა გააჩნია დაავადება უნდა იყოს მართული იმიტომ რომ არა კონტროლირებადი ალერგიის დროს ეხა მე თუ კიდე დავიწყე ალერგენების განქვე შეყვანა ან ენის ქვეშ ჩაწვეტება შეიძლება ჩემი ფონური მდგომარეობა ამან კიდე უფრო აფეთქოს ამიტომ დაავადება უნდა იყოს მართული დაავადება უნდა იყოს კონტროლირებული ექიმის მიერ კონსულტირებული პაციენტი და ასე ვთქვათ მშვიდ სიტუაციაში წამლებით შებოჭილი ალერგიის ფონზე იწყება ვაქცინაციის ვაქცინაციის გაკეთებას ალერგიულს აქვს ნებისმიერ დროს მის მას პოზიტიური გავლენა თუ ჩვენ სეზონის დროს სურვილი გაგვიჩდება როდესაც გვახსენებს ალერგია თავს ვეუნებით რომ სეზონის დროს ეს ვერ გაკეთდება ეხა მოდი ვიმკურნალოთ პრეპარატებით და როდესაც არის ამის შეკვეთის დედლაინი შემოდგომაზე მობზანდით ისე გამნორები ჩვენთან ბავშვების თემას მინდა დაუბრუნდეთ რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მშობლები ხშირად ნერვიულობენ ამ საკითხზე სათამაშოები რასაც ყიდულობთ ბავშვებისთვის შეიძლება თუ არა აღმოჩდეს ალერგიული და მეტოდი კოსმეტიკა რომელსაც ან ხშირად იყენებენ და მოგმართა საბავშო კოსმეტიკა აი ამაზე ცრობის საუბრობ და ტყუის შემცველობა ის საღებავი რაც სათამაშოების გაკეთებისას გამოიყენება რამდენად მავნეა ბავშვებს ნუ ზოგადად ეხა რო ტყია მავნეა ეს ჩვენი საზოგადოებაში მე მგონი ცნობადობა ამაღლებულია და ეს ძალიან კარგია უბრალოდ მარტივი რამოდენიმე თეზა მინდა ვთქვა დასაშვები ნორმა ტყის ასე ვთქვათ დასაშვები ზღვარი არ არსებობს ტყვი არ უნდა ესაზღვრებოდეს ადამიანის ორგანიზმში მაგრამ არსებობს ესეთი ცნება შემოიტანეს ტყის მაღალი რაოდენობა ტყის მაღალი რაოდენობა მიიჩნევა თუ ადამიანს ნებისმიერ ასაკში და განსაკუთრებით ბავშვის 5 მიკრო ლიტრი დეციმეტრზე მეტი აქვს დეცილიტრზე მეტი აქვს აი 5-ზე მეტი ნიშნავს რომ უნდა დაიწყოს ჯანდაცვის სისტემა ადგილობრივმა თუ გლობალურმა წყაროების ძიება და მშობელი ამ ბავშვის მეურვე ინფორმირებული უნდა იყოს რომ მას აქვს უკვე პრობლემა ეს არის ნიშნავს რომ პრობლემა ყველა შემთხვევაში იქნება ბავშვები განსაკუთრებით მოწყლადი ჯგუფია კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ ამას თავისი ახსნა აქვს იმიტომ რომ ბავშვის ჰემატოენცეფალური ბარიერი ანუ სისხლისა და თავის ტვინის ბარიერი არის ადვილად გამავალი და ტყვია მიისწრაფეს პირდაპირ და თუ ეს ფილტრი ად
და ორგანოებს აზიანებს ნერვულ სისტემას, თირკმას და სისხლბად სისტემას, ხო ბუნებრივია. ამ და შესაბამისად ზოგიერთ საჩვეულ ლაპარაკობთ ამ ასე თქვა პრობლემაზე ყოველთვის ისმის ეს კითხვა, სად არის წყარო, ხო? წყარო პირველი ხშირი მთა მსოფლიოში ცნობილია, რომ ეს არის ორალური ანუ პეროალური საკვებით მიღები და დაბინძურებული საკვებით ან ჰაერის გზით. ნუ ბავშვები თქვენ ისეთ რომ როგორი შემხებლობაში არიან ბუნებასთან, პირველი ხშირი ეს არის ქცევითი მანერა ხელი ხშირად პირში და შესაბამისად ორალური კონტაქტური გზა იგივე ცოცვის მანერა, ხოხვის მანერა, აი ბავშვებთან ექსპოზიციის შე და სწრაფი სუნთქვის ხშირია. აი ესეც არის ჰაერიდან თქვის შეწოვის და მათ ორგანოში დალექვის ეს ყველაზე მოწყლადი ჯგუფი ამიტომ სწორედ ეს ითვლება 6 წლამდე ასაკის, ნუ 6 წლამდე ასაკის ბავშვებთან. ბავშვებში შესაძლებელია ვაქცინაცია. ხო ეს არ არის ასაკობრივი რა ვაქცინაცია ალერგიულ სიმპტომებით ხოლო ხუთი წელი და ზემოთ ანუ 6 წლის ასაკიდან და ბარემ ალერგიულ სათამაშოებსაც ხო ბუნებრივი ამიტომ მას ჩვენ განსაკუთრებით როდესაც მეკითხებიან ამის შესახებ ორი კონტექსტი არსებობს აქ იგივე კოსმეტიკური საშუალებები რომსაც ბავშვებში ხშირად იყენებენ რადგანაც ასე ვთქვათ ბავშვებს ხშირად ეს მოსწონთ ხოლმე და სათამაშოები მაქსიმალური აქცენტი უნდა იყოს გაკეთებული ხარისხზე შემადგენლობა უნდა წაიკითხოს მშობელმა გულდასმით სკორპულოზურად ფერადი რომელსაც მოგაწვდიან ხოლმე. შეიძლება რბილი სათამაშოები, ასევე რომელიც ტვეს. რბილი სათამაშოები როგორც ალერგიის წყარო და იგივე შეიძლება თუ სახლი არის განსაკუთრებით 30 ან წლებამდე რემონტი ჩატარებული სახლში, იმ სახლში ძალიან მაღალი ექსპოზიცია, თუმდა ცოთახის მტერში ტყის შემცველობის. ეს არის ეს არის. რადგან არ ითვლებოდა ადრე მაშინ, არ ითვლებოდა რომ ამიტომ განსაკუთრებით ძველი სახლი, მისადაც ძველი რემონტი აი ბავშვებთან განსაკუთრებული სიფრთხილია, მათ სათამაშოებთან მიმართებაში საჭირო. ძალიან დიდი მატება. ძალიან დიდი მატება. ამ შევებისთვის მოდი შევაჯამოთ ეს ყველაფერი ადამიანებს რომლებსაც ხებ სეზონული ალერგია შეგიძლიათ ხოლმე რომ თავი დაიცვა და შეიმსუბუქოთ მდგომარეობა დაახლოებით ზამთარში აცრის გაკეთებით თუმცაღა თუ კი ეს ვერ მოასწარით არის პრეპარატები რომლითაც შეგიძლიათ რომ შეიმსუბუქოთ ეს ყველაფერი ასევე მგონი არიან ამ საქმის სპეციალისტები რომლებსაც შეგიძლიათ რომ მიმართო თაუცილობა კი ბატონო სათამაშოებს მიაქციეთ ყურადღება და ასევე თუ მაინც და მაინც გადაწყვეთ ბავშვებისთვის კოსმეტიკის ხიდვას მე ვერ ვხვდები რა საჭიროა ეს ყველაფერი და თუ რატო ვერ ვხვდები შეგიძლიათ ნახოთ ამისთვის შესანიშნავი ფილმი პატარა მის ბწყინვა ლება რომლითაც დაინახავთ რომ ბავშვებისთვის კოსმეტიკის წას მარის პირდაპირი მნიშვნელობით ძალადობა და არანაირ საჭიროებას აწარმოადგენს, მაგრამ თუ მაინც გადაწყვეთ, მაშინ ხარისხს მიაქციეთ ყურადღება და შემადგენლობას რომელიც აწერია კოსმეტიკას. ბატონი ბიძინა კულუმბეგოვი იყო ჩვენი სტუმარი, ალერგოლოგი და იმუნოლოგი და მოგვცა ძალიან საინტერესო რჩევები სეზონურ ალერგიასთან დაკავშირებით.